നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഡെലിമ സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഡെലിമയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഇനഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ഗുഡ് ഇനഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സും ഫങ്ഷൻസും എൻഡ് യൂസറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ബക്സ് വരും അതായത് ഇപ്പം ഒരു എൻഡ് യൂസറിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പം ഈ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ബക്സുകളും കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഗുഡ് ഇനഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡെലിമ അതൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒരു ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എന്താ ക്വാളിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മളുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റും കൂടും സോ ഇപ്പം കോസ്റ്റ് ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചില കേസസിൽ ക്വാളിറ്റിയും ലാക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രിവെൻഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ മോഡല് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന അതിനോട് റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തേത് ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് കോസ്റ്റ് നാലാമത്തേത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും പ്രിവെൻഷൻ കോസ്റ്റിൽ കീഴിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് അപ്രൈസൽ കോസ്റ്റ് അപ്രൈസൽ കോസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ഗെയിൻ ദി ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ദി ഫേസ്റ്റ് ടൈം ത്രൂ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ടെക്നിക്കൽ കോസ്റ്റ് സോറി ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ മിനി പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എസ് സിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ കളക്ഷനും മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇനീഷ്യലി അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല അപ്പം അതും അപ്രൈസൽ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് കോ കോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡീബഗ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള കോഡ് എന്നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡീബഗ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത കാറ്റഗറി ഫെയിലിയർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിനും എത്തു എത്തുന്നതിന് മുൻപും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുമുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് അക്കർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫെയിലിയർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഫെയിലിയറും എക്സ്റ്റേണൽ ഫെയിലിയറുമായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റിസ്ക് നെഗ്ലിജൻസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വരും റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ത്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം അതിന് ഫങ്ഷനാലിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബി ബി എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിസ്ക്കുകൾ ശ്രമിക്കാം അപ്പം അതും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഒരു ഡെലിമയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് നെഗ്ലിജൻസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി പിന്നെ ലൈക്ക് നെഗ്ലിജൻസ് ആൻഡ് ലൈബിലി ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനെ അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അത് നിൽക്കും ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സെക്യൂറിറ്റി നമുക്കറിയാം പല യൂസേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ
ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക ലെറ്റ് ബി ഡിസൈനിങ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ ഡയമെൻഷൻസും ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പക്ക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസും വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല അടുത്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കയ്യിലുണ്ട് അത് ഹൗ ഇസ് ദ പീപ്പിൾ മാനേജിങ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും വെൻ ദ ഡെലിവറി ഡേറ്റ്സ് ആർ ടു ബി ദ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് മനസ്സിലാക്കും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഷ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഫുള്ളി കിട്ടണമെന്നില്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ചിലപ്പം പ്രോബ്ലംസ് വന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാശ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റേ മെറ്റീരിയലിന് പകരം ചിലപ്പം ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി സെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും സോ ട്രൈ നോട്ട് ടു യൂസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് റിസ്ക് പ്ലാനിങ് റിസ്ക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റീനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ മെയിൽ പറഞ്ഞു റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പം റിസ്ക് പ്ലാനിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റിസ്ക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തേർഡ് ഏരിയ ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന പല എൻജിനീയറിങ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ഗോൾസ് അപ്പം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാണും ഗോൾസ് കാണും അതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറേഴ്സ് കാണാം അപ്പം ആ എറേഴ്സിനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡീബഗ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി നമ്മൾക്ക് എന്താ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ നമ്മളുടെ മേളിൽ വരുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റീനെ അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഇവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്